നമസ്കാരം അത്താണിയിൽ നടുറോഡിൽ യുവാവിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികൾ പിടിയിലായി കൊലപാതകത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കുള്ള വിനു വിക്രമൻ ഗ്രീൻ ഡേഷ് ലാൽ കിച്ചു എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് ഗുണ്ടാത്തലവൻ നെടുമ്പാശ്ശേരി തുരുത്തിശ്ശേരി വല്ലത്തുകാരൻ ഗില്ലാപ്പി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബിനോയിയെയാണ് കാറിലെത്തിയ മൂന്നംഗ സംഘം അതിക്രൂരമായി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച രാത്രി എട്ടരയോടെ അത്താണി ഓട്ടോറിക്ഷ സ്റ്റാൻഡിന് മുന്നിലായിരുന്നു സംഭവം നാലു മുതൽ എട്ട് വരെ പ്രതികളായ അഖിൽ അരുൺ ജസ്റ്റിൻ ജിജീഷ് എന്നിവരെ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ കാർത്തിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പ്രതികളിൽ ഒരാളായ അഖിലിനെ ബിനോയിയുടെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവർ മർദ്ദിച്ചതാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം ഇതിന് പകരം വീട്ടുന്നതിനായി സംഭവ ദിവസം രാവിലെ പ്രതികൾ അഖിലിന്റെ വീട്ടിൽ ഒത്തുചേരുകയും രാത്രി എട്ടിന് ശേഷം അത്താണി ഡയാന ബാറിന് സമീപം ബിനോയി ഉണ്ടെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞ് ആയുധങ്ങളുമായി എത്തി റോഡിലിട്ട് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു പ്രതികളിൽ ഒരാളായ അഖിലിനെ ബിനോയിയുടെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവർ മർദ്ദിച്ചതാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം ഇതിന് പകരം വീട്ടുന്നതിനായി സംഭവ ദിവസം രാവിലെ പ്രതികൾ അഖിലിന്റെ വീട്ടിൽ ഒത്തുചേരുകയും രാത്രി എട്ടിന് ശേഷം അത്താണി ഡയാന ബാറിന് സമീപം ബിനോയ് ഉണ്ടെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞ് ആയുധങ്ങളുമായി എത്തി റോഡിലിട്ട് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു അത്താണിയിൽ ഗുണ്ടാ നേതാവ് ഗില്ലപ്പി എന്ന ബിനോയിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതികളായ മൂന്ന് പേർക്കായി പോലീസ് തിരച്ചൽ ഊർജിതമാക്കിയിരുന്നു പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ് ബിനോയിയെ വടിവാൾ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം വെട്ടുന്നത് ബിനുവാണ് തുടർന്ന് ബിനുവിന്റെ ദേഹത്ത് ചാട് വീണ് കീഴ്പ്പെടുത്തി ബിനോയ് എഴുന്നേറ്റിയ ഉടനെ ലാൽ കിച്ചുവും ഗ്രിന്ദേഷും ഇരുവശങ്ങളിലും ഓടിയെത്തി വെട്ടുകയായിരുന്നു ഇതോടെ ബിനോയ് നിലത്ത് വീഴുകയും വെട്ടേറ്റ പൊളയുകയുമായിരുന്നു ഈ സമയം നിലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ ബിനുവാണ് ജീവൻ നിലയ്ക്കുന്നത് വരെ തുരുതുരെ വെട്ടിയത് അത്താണി ബോയ്സ് എന്ന ഗുണ്ടാ സംഘത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു ബിനോയും വിനു വിക്രമനും ഇരുവരും ഏതാനും വർഷം മുൻപ് ഭിന്നിച്ച വിവിധ ചേരികളിലായി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു കാറിലെത്തിയ ഗുണ്ടാ സംഘം വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നതോടെയാണ് കൊലപാതകത്തിന്റെ ക്രൂര ദൃശ്യം പോലീസിനും ലഭിക്കുന്നത് ബിനോയുടെ മുഖത്ത് പ്രതികൾ തുരുതരാ വെട്ടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂന്ന് പേരാണ് ആക്രമത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തത് സംഭവത്തിൽ അഞ്ചു പേർ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട് ബിനുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട അഞ്ചു പേരാണ് പിടിയിലായത് അത്താണി ബോയ്സ് എന്ന പേരിൽ ബിനോയ് തന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഗുണ്ടാ സംഘത്തിലുണ്ടായ ചേരിതിരിവാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് കൊലപാതക ശ്രമം മുതൽ കവർച്ചയിൽ വരെ സംഘാംഗങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ടായി നാട്ടിൽ നിന്നും സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പിന്തുണയും സംഘത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ചില നേതാക്കൾ ഇവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ചില ഘട്ടത്തിൽ അടിച്ചൊതുക്കുന്ന സാഹചര്യം വരെയും ഉണ്ടായി കൊല്ലപ്പെട്ട ബിനോയിയെയും പിന്നീട് കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി എന്ന് കരുതുന്ന ആളെയും അതിനിടെ മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് പോലീസ് കാപ്പ ചുമത്തി നാടുകടത്തിയിരുന്നു ഇതോടെയാണ് അത്താണി ശാന്തമായത് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയ ബിനോയ് കാര്യമായ ആക്രമണങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനിടയിൽ ഉറ്റാനുയായിയുമായി തെറ്റുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ബിനോയിയുമായി സംഘം ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ കൊല ചെറിയ പിടിച്ചുപറി കേസുകളിൽ നിന്ന് വൻ മോഷണങ്ങളിലേക്കുള്ള വളർച്ചയായിരുന്നു അത്താണി ബോയ്സിന്റേത് ഒപ്പം ഗുണ്ടാ സംഘവും വളർന്നു ഗില്ലാപ്പി എന്ന ഇരട്ടപ്പേരിലായിരുന്നു ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾക്കിടയിൽ ബിനോയ് അറിയപ